بسم الله الرحمن الرحیم محترم وریدون کو سلامونا په دې هیله چې روغ جوړ به یاست نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي مینیجمنټ د یو نوې لیکچر سره حاضر یم ادنن به موږ تاسو په دغه لیکچر کې په درې موضوعاتو باندې بحث ولرو چې نوموړي موضوعات عبارت دي له مالي سندونه یا فاینانشل سیکیورټیز مالي بازارونه یا فاینانشل مارکیټس او د مالي بازارونو ډولونه مالی سند یا فاینانشل سیکیورټی څمانه مالی سند هغه سند ته ویل کیږي چې د هغه په اساس د نوموړي سند درلودون کې د یو سهمي شرکت یو مرکزی بانک او یا بل مالی دارې سره په کاروبار کې شریک ګرځیږي یعنی د کاروبار په ګټ او تاوان کې شریک ګرځیږي او یا هم بل سهمي شرکت یا مرکزی بانک یا بل مالی داره د نوموړي سند درلودون کې پوراولې ګرځیږي دا په دې معنا سره چې کله یو سهمي شرکت غواړي د اړتیا وړ پانګه تهیه کړي او یا هم د هېواد مرکزي بانک د بودجې د کسر د پوره کولو په خاطر باندې غواړي هغه د اړتیا وړ پانګه له نورو خلکو څخه لاسته راوړي نو دغه سهمي شرکتونه مرکزي بانکونه او نورې مالي ادارې وخت په وخت مختلف قسم مالی سندونه نشری دوی دا بیا مالی بازار کې خرڅی نو هر څوک چې دغه مالی سندونه واخلي دوی د هغه نشرون کې دارې سره په کاروبار کې شریک ګرځیږي او یا هم هغه نشرون کې داره د دغه سند درلودون کې پوره وړي ګرځیږي مالی سندونه په مجموع کې په دوه ډوله دي چې یو یې د ملکیت سندونه دي او بل یې د قرضې سندونه دي د ملکیت سند هغه مالی سند ته ویل کیږي چې د نوموړي سند درلودون کې د دغه سند د نشرون کې دارې سره په کاروبار کې شریک ګرځیږي د هغوی سره په ګټ او تاوان کې شریک ګرځیږي د بیلګې په توګه که چېرته د ایپل سهمي شرکت یا کمپنی یو شمیر سهمونه په مالی بازار کې خرڅ کی او زمونږ او ستاسې په څېر اشخاص او افراد چې غواړي پانګه چونه وکړي او دغه سهمونه د پیسو مقابل کې لاسته راوړي نو دغه د سهمونو درلودون کې به د ایپل سهمي شرکت سره په کاروبار کې دغه د خپل سهم او برخې په اندازه شریک وګرځېږي د قرضې سندونه هغه مالي سندونو ته ویل کیږي چې د هغې په اساس د نوموړي سند درلودون کې یو بل چا ته قرض یا پور ورکوي او د دغه د قرضې سند نشرون کې اداره د دغه سند درلودون کې پوره وړي ګرځېږي مونږ تاسې ته معلومات دي چې د نړۍ د هر هېواد مرکزي بانک همدارنګه سهمي شرکتونه او نورې مالي ادارې وخت په وخت کې چې هغوی غواړي د قرضې په شکل تمویل وکړي نو دغه سهمي شرکتونه مرکزي بانکونه او نورې مالي ادارې هغوی د قرضې سندونه نشری او دا مالي بازار کې بیا خرڅی نو هر نفر چې دغه سندونه واخلي هغوی پیسې قرض ورکوي دغه سهمي شرکتونو یا مرکزي بانکونو ته او دغه شرکتونه او مرکزي بانک د هغې کس پوره وړې ګرځېږي د میچورټي په پام کې نیولو سره دغه د قرضې سندونه بیا مونږ په دوه برخو باندې ویشو میچورټي په دې معنا سره چې د قرضې سند هغه د پوره کېدو موده څومره ده یعنې کله چې یو پانګه چونکی د قرضې سند د پیسو مقابل کې ترلاسه کړي او دغه پیسې د قرض په شکل د سند نشرون کې ادارې ته وسپاري نو دغه پانګه چونکی څومره وخت پس کولی شي د خپلې پیسې د دغه سند د نشرون کې ادارې څخه ترلاسه کړي نو دغه د سند د میچورټي په اساس یا د هغې په پام کې نیولو سره د قرضې سندونه په دوه ډوله دي چې یو ته لنډمهاله سندونه وایي او بل ته اوږدمهاله سندونه وایي لنډمهاله سندونه د قرضې هغه سندونو ته ویل کیږي چې د هغې د پوره کېدو موده یا میچورټي یو کال او یا له هغې څخه کم وي اوږدمهاله سندونه د قرضې هغه سندونو ته ویل کیږي چې د هغې د پوره کېدو موده یا میچورټي د یو کال نه زیاته وي د مثال په ډول د امریکا مرکزي بانک او د دنیا د نورو هېوادونو مرکزي بانکونه وخت په وخت د قرضې سندونه هغه نشری او بیا مالی بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کوي اوس که یو څوک دغه د قرضې سندونه د پیسو مقابل کې ترلاسه کړي او پیسې دغه مرکزي بانک ته وسپاري نو که چېرته دوی د خپلې پیسې د یو کال په جریان کې د مرکزي بانک څخه بېرته ترلاسه کولی شي نو دغه سند ته د قرضې لنډمهاله سند ویل کیږي او که چې د دغه سندونو اخیستون کې د یو کال په جریان کې د خپلې پیسې د مرکزي بانک او یا د هغې نشرون کې د هرې څخه ترلاسه نه کړي نو هغې ته بیا د قرضې 
اوږدمهاله مالي سندونه ویل کیږي مالی بازار یا فاینانشل مارکیټ سمانه مالی بازار هغه بازار ته ویل کیږي چې په هغه کې مالی سندونه تو بدله کیږي یعنی په فاینانشل مارکیټ کې د سهامي شرکتونو د مرکزی بانکونو د پانګه چونکو او نورو مالی دارو ترمنز دغه د مالی سندونو تو بدله یا د هغې اخیستل او خرڅول صورت نیسي مالی بازارونه یا فاینانشل مارکیټ په مجموع کې منګه په دوا ډولونو باندې وشرې شو چې یو ته پرایمری مارکیټ او بل ته سیکنډری مارکیټ ویل کیږي پرایمری مارکیټ هغه مالی بازار ته ویل کیږي چې په هغې کې نوي نشر شوي مالی سندونه د لومړي ځل لپاره خرڅلاو ته وړاندې کیږي او سیکنډری مارکیټ هغه مالی بازار ته ویل کیږي چې په هغې کې نوي نشر شوي مالی سندونه خرڅلاو ته نه وړاندې کیږي بلکې په سیکنډری مارکیټ کې پخوانی نشر شوي مالی سندونه د دویم ځل دریم ځل او یا څویم ځل لپاره خرڅلاو ته وړاندې کیږي د نن نه تقریبا درې میاشتې وړاندې د دوه زره نولسم کال د دسمبر د میاشتې په یولسم تاریخ باندې د سعودي عربستان د تیلو یو غټ سهمي شرکت چې سعودي ارامکو نومېږي او دغه یو دولتي کمپنی وه هغوی د لومړي ځل لپاره د خپلو سهمونو یو اندازه خرڅلاو ته وړاندې کړله د سعودي ارامکو کمپنی تقریبا دوه سوه میلیارده سهمونه لري او هغوی د خپلو ټولو سهمونو فقط یو نیم فیصد چې هغه درې میلیارد سهمونه کیږي د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان د ونډو بازار ته خرڅلاو ته وړاندې کړل نو دغه د سعودي ارامکو کمپنی نوي نشر شوي سهمونه چې په هر مارکیټ کې د لومړي ځل لپاره تبادله کېدل هغې ته پرایمری مارکیټ ویل کیږي اوس کم دغه د سعودي ارامکو کمپنی دغه سهمونه د دویم ځل دریم ځل او یا څویم ځل لپاره په بل هر مالی بازار کې تبادله شي هغې مالی بازار ته بیا سیکنډری مارکیټ ویل کیږي په پرایمری مارکیټ کې د پانګه چونکو څخه پیسې یا سرمایه مستقیما سهمي شرکتونو ته انتقالیږي دا په دې معنا سره چې کله یو سهمي شرکت او یا هم مرکزی بانک یا بله مالی داره دغه نوي مالی سندونه د لومړي ځل لپاره مالی بازار ته خرڅلاو ته وړاندې کوي نو هر هغه څوک چې دغه مالی سندونه د پیسو مقابل کې ترلاسه کوي نو له دې پانګه چونکو څخه پیسې مستقیما دغې کمپنیو ته انتقالیږي د بېلګې په توګه اوس که د اپل کمپنی نوي سهمونه د لومړي ځل لپاره د نیویارک د ونډو بازار ته وړاندې کړي او هغلته مختلف پانګه چونکي د پیسو مقابل کې ترلاسه کړي نو دلته به پیسې د پانګه چونکو څخه مستقیما د اپل کمپنۍ ته انتقال شي البته په سیکنډری مارکیټ کې بیا پیسې یا پانګه دا د یو پانګه چونکي څخه بل پانګه چونکي ته انتقالیږي او په دغه سیکنډری مارکیټ کې چې د کمې کمپنۍ د سهمونو یا مالی سندونو تبادله کیږي پیسې هغې کمپنۍ ته نه انتقالیږي ځکه دلته خو د دوهم یا څویم ځل لپاره د دغه مالی سندونو تبادله صورت نیسي نو دلته کولی شي یو شخص چې هغه د یوې کمپنۍ یا یو بل ادارې مالی اسناد لري هغه کولی شي په سیکنډری مارکیټ کې په یو بل شخص یا بل پانګه چونکي باندې خاص کړي نو دلته پیسې د یو پانګه چونکي څخه بل پانګه چونکي ته انتقالیږي او د کمې کمپنۍ سهمونه یا اسناد د قرضې چې دغه وخت کې تبادله کیږي هغې کمپنۍ ته د پیسو انتقال صورت نه نیسي سیکنډری مارکیټ بیا په دوه شکله تنظیمیږي چې یو ته سټاک اکسچینج او بل ته او ټي سي یا اوور د کاونټر مارکیټ وایي سټاک اکسچینج یا د ونډو بازار هغه مالی بازار ته وایي چې دا یو منظم فزیکي موقعیت لري دا فزیکل لوکیشن لري او هغه ته هر وخت هر څوک کولی شي چې خپل اولاد شي او هغې ځي کې هغوی په خپله او یا هم د فاینانشل ډیلر یا فاینانشل بروکر په مرسته باندې د یوې کمپنۍ سهمونه واخلي او یا هم خرڅ کړي د دې لپاره چې د ونډو بازار کې د یوې کمپنۍ د ونډو تبادله صورت ونیسي نو یوه کمپنۍ باید مخکې د مخکې نه د هغه ونډو بازار کې باید رجسټریشن کړی وي که رجسټریشن نه یې کړی بیا په هغې د ونډو بازار کې د هغې کمپنۍ د هغه د ونډو تبادله صورت نه نیسي بلې خوا ته او ټي سي مارکیټ یا اوور د کاونټر مارکیټ دا داسې یو مالی بازار دی چې یو منظم فزیکل لوکیشن یا فزیکي موقعیت نه لري بلکې دلته 
د انټرنټ نه په استفادې په آنلاین توګه د مالي سندونو تبادله صورت نیسي د مثال په توګه د امریکا مرکزي بانک چې کله د قرضې سندونه چاپوي نو مختلف پانګه چونکې کولی شي د انټرنټ نه په استفادې په آنلاین شکل دغه د امریکا د مرکزي بانک د قرضې سندونه واخلي نو دلته دغه د سندونو تبادله په آنلاین شکل صورت نیسي او همدغه ته او ټي سي مارکیټ ویل کیږي د مالی سندونو د میچورټي په پام کې نیول سره هم کولې شو مونږه مالی بازار په دوا ډولونو باندې وی شو چې یو ته منی مارکیټ ویل کیږي او بل ته کپیټل مارکیټ ویل کیږي منی مارکیټ هغه مالی بازار ته ویل کیږي چې په هغه کې لند محاله د قرضې سندونه تبادله کیږي او کپیټل مارکیټ هغه مالی بازار ته ویل کیږي چې په هغه کې د قرضې او ګود محاله مالی سندونه او یا هم د وندی مالی سندونه تبادله کیږي د وندی تکمو و تاسو فکر وکو کله چې څوک په یو کمپنی کې سهم یا ون داخلی نو دغه وندی د پوره کېدو مده لا تناهی وي ځکه څو چې دغه کمپنی دوام لري هغه منحل شوی نه ختم شوی نه نو د یو وندی لرون کې نشي کولای چې دغه کمپنی څخه د خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي البته دغه د یو وندی لرون کې هر وخت کولای شي چې مالی بازار کې خپل سهمونه په یو بل چا باندې خرڅ کړي او پیسې ترلاسه کړي نو ځکه مونږ وایو چې په کپیټل مارکیټ کې د قرضې او ګودمهاله سندونه هم خرڅیږي او تر څنګ یې د ونډی سندونه هم خرڅیږي د نن درس هم دومره و تاسې کولی شئ د دې په هکله باندې خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره شریک کړئ تر بل لیکچره مو الله مل شه